Hey guys, welcome back. It's me again, Paola Garcia. I'm back with another really cool activity. Uh, it's called an I Spy game. Hola amigos, bienvenidos una vez más. Soy Paola Garcia. Estoy de vuelta con una actividad que estoy bien segura que les va a encantar. Este, I'd like to really show you guys first what the activity is going to look like. Me gustaría enseñarles cómo se va a ver esta actividad. No sé si puedan ver. I don't know if you guys can see. But I have a drawing right here on the bag. And what we need is a flashlight so we can better see what's in this drawing. Tengo un dibujo aquí en esta bolsa. No sé si la puedan ver. Y para eso ocupamos una linterna. So we're going to turn it on. We're going to turn it on. Uh, lo vamos a prender la linterna. Click. And now we're going to put the flashlight. La linterna, we're going to put the, vamos a meter la linterna inside the bag, adentro de la bolsa. Y no sé si puedan ver, I don't know if you guys can see, but when we put the flashlight inside the bag, we're better able to see the drawing. Cuando metemos la bolsa, la linterna dentro de la bolsa, podemos ver mejor, mejor el dibujo. We have a spider, una araña, a flower, una flor, a bee, una abeja. An ant, una hormiga. Y también, como me encantó mucho este, este, esta actividad, decidí hacer tres dibujos. Since I really enjoyed this activity, I decided to make three drawings. And right here, you can see that I did the ocean, the sea. Y pueden ver, hice un océano. I have a starfish, una estrella del mar. A fish, unos pescados. A crab, un cangrejo. A jellyfish. Una medusa. And then we have right here a bow, un barco, the moon, of course, una luna, some clouds, una nubes. And then we have the last drawing. El tenemos el último dibujo. We gotta turn on the flashlight. Tenemos que prender la linterna otra vez. Click. And then look at what we have right here. Miren lo que tenemos. A mouse, un ratón, a cat, un gato, a sleeping owl, un búho que está dormido, and an owl that's awake, un búho que está despierto. And they, these animals are all outside our bedroom window. Estos animales están afuera de nuestro cuarto. And so how you're going to play this game, the I Spy game, basically we need at least two players and one of the players is going to have to guess what you are thinking, the animal or whatever you're seeing right here. And so basically you say, or oh, I spy with my little eyes, something that is um, gray or something that starts with the sound M or the letter M. And then the other person is going to be like, they're going to use a flashlight and they're going to be like, oh, is it the mouse? And you're going to be like, yeah, good job. And then it's going to be your turn to guess. Entonces, como jugamos este juego, el juego de yo veo es una persona tiene que adivinar qué es lo que tú estás viendo. Entonces, lo que tú dices es yo veo algo, algo gris o algo que empieza con el sonido um, sería el sonido B o la letra B. Y ya la persona adivina y dice, oh, ¿un búho? Sí, un búho, pero ¿cuál búho? El azul. Oh, that's right. Eso es, eso es cierto, es el búho azul. So what do you guys think? ¿Qué piensan ustedes? Is this a really cool activity? Is this una actividad muy interesante? Okay, well then, let's get started. Comencemos. What we're first going to need, lo que vamos a necesitar primero es una hoja blanca y una hoja negra. A white sheet of paper and a black sheet of paper. And we're going to need our, our bag, nuestra bolsa. So what we need to do is we need to make the, the sheet of paper smaller because 
if we try to fit it in the bag, it's not gonna, it's not gonna fit in. So we need to make it smaller. Este, lo que tenemos que hacer primero es cortar la hoja, porque cuando tratemos de meter la bolsa, el papel adentro de la bolsa, no, no va a caber. Entonces tenemos que hacerlo pequeño. So what you guys can do, lo que pueden hacer es put the piece of paper under the bag, poner la bolsa debajo, el papel debajo de la bolsa, perdón. And then you're going to align it. You want to put it así, no sé si puedan ver. And then we're going to use our pencil. Vamos a usar nuestro lápiz. And we're going to make a line right here. Vamos a hacer una línea aquí. Like this, algo así. And then we're going to cut it. Vamos a cortar. Like this, I see. So now we're going to put the black piece of paper in our bag to the side. Vamos a mover nuestra hoja negra en nuestra bolsa al lado, porque todavía no lo necesitamos. And now we're going to draw. Vamos a dibujar. So, let's see. Um, so, what I want to do is I want to draw some glasses. No, quiero dibujar unos lentes. So I'm going to make two circles. Voy a hacer dos círculos. Then a little arc, una línea, conectando los dos círculos. Something like this, algo así. Like this. So I have my glasses. Tengo mis lentes. Now I want to make um, some grapes. Unas uvas. So we're going to need a couple of circles. Vamos a ocupar unos cuantos círculos. Voy a poner aquí. Um, right here. One, two, three, four, five. Six circles and maybe a couple more. Seven, siete, eight, ocho, nine, nueve, and ten. Yes. Now we're going to make some knees. Ahora tenemos que hacer unas hojitas. Okay, let's see what else. Uh, we can draw a, a sun. Podemos dibujar un sol. I'm going to start with, not right there. Maybe in the middle, in, in medio. And then a couple of triangles around the sun. Unos triangulos alrededor del círculo. Uh, 
I did a total of one, two, three, four, five, six, seven, eight triangles. Un total de ocho triangles. Now let's draw maybe something that starts with the sound. Algo que empieza con el sonido. Mm, a flower, una flor. So I'm going to do that one right here in this corner on the, on my left, and me izquierda. I'm going to start off with a circle, empiezo con un círculo. Something like this, algo así. And then uh, a couple of fishes, un, unos cuantos pescaditos. So this is what my fish is going to look like. Así es como se va a ver mi pescado. I'm going to make, I don't know, let's see. Two, um, three, three, four, four, total de cuatro. And then for my last drawing, Para mi último dibujo voy a hacer una araña. I'm going to draw a spider. So we need to start with a circle. So this is a really cool activity this I Spy game, because if you, if there's some children that are beginning to learn their sounds, the, or identify their sounds, they can play this game, and children learn by playing. So if you get children to play something like this, they're not going to be aware that they're learning, but they're going to end up learning, and it's going to be very beneficial for them. Una ventaja de este juego, yo veo, es que ayuda a que los niños aprendan a identificar sus, los sonidos de las letras del abecedario. Y una cosa es que los niños aprenden, aprenden jugando. Este, y la cosa es que ellos no saben que están pues aprendiendo algo, ellos piensan que están jugando, pero en verdad ellos están, ellos están aprendiendo. Okay, so now we're going to draw some legs. Unas papitas. So I have two right now, tengo dos ahorita. This three, 
time. And lastly, we have six and seven. So there's my drawing. And now what I'm going to do is I'm going to trace the drawing. Voy a ahora delinear el dibujo with a pen, con un bolígrafo. I'm going to start with the glasses. Los lentes. Okay, then we're gonna go with the fish. Ahora, los pescaditos. The sun, el sol. Once we are done with this activity, uh, please um, show us what your drawings look like, what your, 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 um, yeah, what your drawing ends up looking like. Con ustedes, cuando acabemos con esta actividad, por favor, compartan con nosotros sus dibujos. Nosotros lo queremos ver. No acabado, no tenía. So let's do the flower. If you guys want, you can draw more than one flower. It doesn't have to be just, just one. If you guys want, you can draw more than one flower. It doesn't have to be just one. Okay, now the grapes and the uvas. And lastly, our spider. Y por último, nuestra araña. So the spider web, la tela araña. I don't know if you guys are aware, but I drew eight legs on the spider. Okay, ocho patitas para la araña. Now we're gonna erase the pencil marks. I don't know if you guys can see, but there's a couple of pencil lines, pencil marks right here that I wanna get rid of. Ahora vamos a borrar porque se mira las marcas de el lápiz. Queremos que se mire bien y bonito.
Should we draw another flower? Just one more. Dibujaremos una flor más. Let's do one more. Let's do one more. A circle. Let's trace this one as well. I can trace that as well. Okay, outside Mr. Borrador, let's use our eraser. There you go. So here we have it, our drawing. Aquí tenemos nuestro dibujo. So now we're going to get our bag. Vamos a agarrar nuestra bolsa. And so for this bag, there's two sides. One of them, you see the, and if you guys can see, but it says a zip box and it has some white spots right here. We don't want this side, we want this side. Where there's like nothing written on and no, no color, nothing. Pues esta bolsa, que es de la marca Ziploc, tiene dos lados. Un lado tiene letras, palabras, Ziploc muchas otras cosas y tiene aquí como un triángulo blanco o algo así esta parte no la queremos queremos esta parte que está clara libre de, de palabras y de color y todo eso so we're gonna put our drawing inside vamos a meter nuestro dibujo adentro Like this. Now we're going to use our Sharpie, our black Sharpie, permanent marker. Ahora vamos a usar nuestro um, marcador permanente negro. And we're going to trace our drawings onto the bag. Ahora vamos a delinear nuestro dibujo para que el dibujo quede en la bolsa. So I'm going to start with the glasses. Voy a empezar con los lentes. Uh, fish, el pescado, el otro pescadito, the other fishy, the flower, Mr. Flor.
grapes, nuestra uva. And then our sun, nuestro sol. And lastly, our spider. Por último, nuestra araña. Okay, well now let's put this to the side. Hay que poner por el momento esto a un lado. And then now what we are gonna draw, ahora lo que vamos a dibujar es una lámpara, a flashlight. So we need a white sheet of paper, una hoja en blanco. We're going to draw our flashlight. Vamos a dibujar nuestra linterna. Uh, so for this, you can use the ruler if you want. It was optional, but if you guys would like to draw some perfect straight lines, you can use a ruler. Um, para este, la linterna podemos usar una regla para Hacer las líneas bien derechito, pero esto es opcional, así que si no quieren, no tienen que. Now we need our little button because we need to be able to press it to turn it on. Manejamos nuestro botoncito para poder prender la luz. There you go. Put it a little bit there. And now we make the light. Ahora hacemos la luz. I draw two straight, two lines. This is the 
weird. And then we make our circle. Hacemos un círculo. Or an oval, o un ovalo. Whichever is easiest for you guys. Lo que se les haga más fácil a ustedes. No tiene que estar perfecto. Okay. Now we're going to need our pen. Ahora ocuparemos nuestra pluma. And we're going to trace everything but the light. Vamos a trazar todo. Lo único que no vamos a trazar es la luz. So only our flashlight. Solo nuestra linterna. And the button, and the button. Okay, now we are gonna use color pencils. Ahora vamos a usar los lápices de color. Vamos, um, los colores que ustedes quieran, sus colores favoritos para dibujar la linterna. You could, you guys could use your favorite colors to, to color the, to color the flashlight. I'm gonna use purple. I like purple. What's a color morado? Or yeah, morado. Well, this one is orchid. Okay, so I'm gonna use this color. Who is that? Is the color? Actually, before we color, let's erase the pencil marks on the lantern. Antes de colorear hay que mejor primero borrar las marcas de lápiz en nuestra linterna. Esto puede permanecer, estas marcas de lápiz pueden permanecer. These pencil lines, these pencil marks can remain. We don't have to erase that. And now we can color. Ahora podemos dibujar. And you guys don't have to stick just to one color. You guys can make, you guys can use as many colors as you want. Maybe this could be one color, this could be another color, and this right here could be a different color. Este, ustedes no tienen que solo usar un color como yo. Pueden usar más de un color. Si miran aquí, pueden dibujar un color, un color aquí, no sé, un color que les guste. Después otro color aquí, otro aquí, un verde, anaranjado, morado, o como sea que ustedes les guste. The same goes with the button. You guys don't have to use black. Uh, it can be any other color you guys want. El botoncito tampoco tiene que ser, no tiene que ser el color negro como yo voy a escoger. En mi caso, uh, puede ser algún otro color que ustedes les guste. Now I'm almost done. Ya casi cabo. Okay. Now the button. Al botoncito. Para prender la luz. Now we need a yellow. Mm. Yellow. Usamos un amarillo y esto es para colorear esta parte. Pero el círculo va a permanecer blanco, no amarillo. 
So we're gonna color this yellow, but this little circle is gonna remain white. We're not gonna color this part. So an another way to make this, um, color this part yellow fast, we can use color crayons and it can make it a lot faster. So, si quieren uh, colorear rápido esta área con el amarillo, pueden usar las crayolas, es más rápido que si usas el, el lápiz de color. There we have it. Now we're going to cut. Ahora vamos a recortar nuestro dibujo. And if you guys see, there's this pencil mark right here. We're going to erase it. Si miran, aquí tiene todavía la marca del lápiz. Entonces, vamos a borrar eso para que no se mire. Okay, let's put this to the side. Hay que poner esto a un lado. Y ahora regresamos con nuestro dibujo. So what we're going to do is we're going to remove the paper. Remover nuestro papel. Turn it around. Voltearlo where it's all white. Where the drawings are not at. Donde no está el dibujo. And we're going to put it back inside. Lo vamos a meter una vez más. Now what we're going to do is now we're going to use our, well, now we're going to color it and we're going to use our permanent markers. We need permanent markers for this. So I have quite a lot of permanent markers with me right now. 
Ahora vamos a usar nuestros marcadores permanentes. Yo tengo varios yo. If you guys can tell, if you guys can see them, lo pueden ver. Con different colors. Con diferentes colores. And now we are gonna color. So let's start with our spider. So I I can pasar ahora con nuestra araña. ¿Qué color? ¿Qué color usaremos? What color should we use? I'm gonna use. Yo voy a usar. Agree. So make sure you don't accidentally draw over the black because it's gonna, you're gonna accidentally smear it. Asegúrense que cuando estén coloreando, no, no pinten arriba de el dibujo. La parte negra, porque van a venir manchándolo, se va a terminar borrando. Ok, now let's draw well, our glasses. I actually want my glasses to be, I think I would want gray again, but let's make this part black. Esta parte hay que ponerla negro. Pero ustedes pueden usar otro color, no tiene que ser negro. Now this part is going to be gray, so part of the gris. You see, now when we play I Spy, I can be I Spy something gray, and now there's two options. There's the spider and the glasses. So that way it will be super easy. Entonces, ahora cuando jugamos el juego, yo veo... Podemos, puedo decir, yo veo algo con el color gris y no va a ser tan fácil porque tenemos los lentes y la araña. Now we're going to make the sun, el, el sol. And it could, be, it could be any color, it doesn't have to be orange. I mean, yellow, it could be red, it could be orange, it could be yellow. No tiene que ser color amarillo, puede ser rojo o anaranjado, cualquier color que quieran. In this case, I'm going to choose yellow. Yo voy a escoger el amarillo. Okay, now for our flowers, para nuestras flores, yo voy a escoger el anaranjado. I'm going to use the orange for the flower, the circle part of the flower. And the petals, los pétalos van a ser... Morado,
Mira, I'm actually gonna make one of my fishes purple. Y voy a hacer uno de mis, colorear uno de mis pescaditos del color morado. This one right here, it's like. Me olvidé un pétalo, voy a pegar, pero. Ok. The grapes. The grapes are going to be purple. Las uvas van a ser moradas. But it could be any other color. I've seen grapes that are green. And I think one is like reddish, purplish, somewhere around there. Yo he visto uvas que tienen un color verde. Uno como un color rojizo morado por ahí. Así que no tiene que ser morado. It doesn't have to be purple. Use my black again. And then my green. And you can't really see this one. And then make one of my fishes green. Va a ser uno de mis pescados verde. Now my flower, my second flower, mi flor, mi segunda flor. The circle part is going to be yellow. La parte del medio va a ser amarilla. And then we're going to make the petals, los petalos, uh, un color como rosado. You get kind of like a pinkish color. And maybe a blue, un color azul. Like that, I'll go see. And then one of our fishes, one of our pescados va a ser azul. One of our fishes is going to be blue. And the other one is going to be pink. The other one va a ser rosa. Okay, now we're going to remove our white piece of paper. Vamos a remover nuestro papel blanco. Lo vamos a poner al lado. We're going to put it to the side. And we're going to get our black sheet of paper. Vamos a ver nuestra hoja negra. And we're going to put it inside. Lo vamos a meter adentro. have it our, our drawing and we can get started on our I Spy game. Así que ya, ya acabamos con nuestro dibujo y podemos empezar con el juego de Yo Veo. So, we can start like I Spy something that starts with the sound. Algo que empieza con el, yo veo algo que empieza con el, con el sonido 
And then we get to guess. We get to use our lantern. I mean, our flashlight. Podemos adivinar y usar nuestra linterna y podemos ver. You know, something that starts with the sound. It could either be the sun. Hmm. Maybe our spire. Puede ser el sol o la... Hmm. So then you could be uh, also, I spy something with the color yellow. Yo veo algo con el color amarillo. And then it could be the flowers. Puede ser la, las flores o el sol. And then we could, we could be like, or well, the person that gets is like, oh, is it the sun? Oh, is it el sol? And then we could be like, that's right, good job. And then the next person can start. So here we have it, our spider, our fish. Our glasses, nuestros lentes, nuestro pescado, nuestra araña. More fishes, más pescados. Flores, the flowers, the grapes, las uvas, el sol, and the sun. So there you have it. I don't know, what, what do you guys think? Do you think this is a cool activity? ¿Qué piensan ustedes? This is una actividad divertida. Esto se puede jugar en, en familia con más de una persona. Este, I hope you guys enjoyed this activity. Espero que ustedes les haya gustado esta actividad. And I hope you guys can stay, can come back again later on. Because we're going to have another activity. Espero que ustedes puedan regresar otra vez a nuestra página porque tenemos otra actividad. Este, y pues bueno, um, los vemos para la otra Este, el miércoles cuando les voy a leer un cuento en español este, I'll see you guys Wednesday because I'm going to be reading a bedtime story in Spanish so hope you guys have a good day espero que tengan un buen día adios, goodbye